说吧，找我什么事啊？是不是又想我啦？我可想死你了。嗯，你还有时间想我呢？你别开我玩笑了，这次我找你来呢是有正事儿。你还记得之前给你点赞的微杂志吗？当然记得了，他们官微还关注我个人账号呢。给你厉害的，你上次国风大赛获奖之后呢，微杂志一直想给你拍一组封面，这不我认识主编姐姐，就托我来找你了。开心吗？太好了！没想到我这情场失意，职场还挺得意的，又吵架了。准确的说，是分手。分手？为什么？莫名其妙。我也不知道。哈尼，好久不见，我可想死你了。来了，我也是。来，给你介绍一下，于笑笑。你好，我是于笑笑。久仰久仰，我可喜欢你设计的服装了。我觉得我有责任把你打造成下一个三宅一生。我也是这样想。咱定好了这次去哪儿拍了吗？啊，我们都定好了，就在洛氏会所。你们都知道微杂志背后的资本布局，我们需要更多的新加坡元素。洛氏会所？对。我不能去。你稍等一下，好。于笑笑，你能不能醒啊？微杂志多少流量明星挤破头都挤不上去。我要是你的话，我二话不说都会答应。尹熙，你知道的，我不能见他们。于笑笑，咱抛开感情不说，事业你还要不要？不好意思啊，我去。太好了。对了，我们需要的话，这次拍摄需要男女模特来表现。男女模特？对。看我干嘛呀？你们这儿开一间房应该很贵吧？你好，先生，你有什么事吗？啊，我姓于，你们骆总让我过来拿点东西。是于先生是吧？我给你找找啊。对。骆家恒，你好，先生，你要干嘛？这里的装修风格是我很喜欢的那种，是吗？还不错。啊，请，谢谢。鬼鬼祟祟，东西我一会儿过来拿。好的，先生。今天准备好好休息吧。嗯，是啊。明天不用早起。先送你回房间吧。好。到了。嗯。那我先进去休息了，你也早点休息。啊。好。你怎么了？我有点头晕，给我倒杯水吧。哦，先进来吧你怎么还不回来？不就是拿个剧本吗？怎么这么慢、啊？笑笑，你跟骆家恒到底怎么回事啊？你干嘛突然问这个？我看到骆家恒和林一在酒店开房了，到底怎么回事啊？你，你们是不是分手了？啊，这刚分手就去勾搭林姨，没有这样无缝衔接的吧？是余威吧？爸，把电话给我，我要跟他说话。不要吧！把电话给我。哎
吧，我。雨薇，到底什么情况？你给我说清楚了。爸，您先消消气。您听我解释，你把事实的情况给我说清楚了。姐，笑笑和嘉恒又分手了，又分手了。为什么？好像是因为一把吉他。具体怎么着，程风明也没跟我说清楚。哦，对了，嘉恒搬走了，你知道吗？这个我知道，现在正在酒店住呢。就在我眼皮子底下，哟，给姐姐开心的。哦，还有，陆深从我这儿辞职了，说要帮于笑笑去开工作室。陆深跟于笑笑一起工作？嗯。怎么，你是赞同啊，还是反对呢？怎么说呢？林怡最近出了些事情，住在酒店呢。他现在跟嘉恒走得很近，你说这两人到底是怎么回事啊？这不正是你想要的吗？这还没到吗？哦，可能堵车吧。哦。那我们要不要再叫一辆？哦，一位，爸，您消消气。罗家恒那小子人在哪儿呢？爸，您消消气。告诉我他在哪儿。你亲口跟我说的，你会好好照顾我们家笑笑一辈子。叔叔，你可能误会。误会什么？就差桌巾带床了。我亲眼看见你们两个进的房间，亏你还是笑笑的闺蜜啊！哥，到底怎么回事啊？你快解释啊！不都看到了吗？小小，不是这样的。小小，小小，咱们回家啊！咱们回家。小小，小小，你听我解释。回家行了。你们两个给我记住了啊！从今往后，离小小远一点。姐，嗯，想什么呢？我在想，于笑笑为什么会跟嘉恒分手？嘉恒在医院是不是说什么了？嘉恒跟我讲说，心脏手术的事情要保密，怕笑笑家人知道了以后不同意。保密？啊，就之前从马上摔下去以后做的那个心脏手术啊。失忆了，啊，没有。对了，他还说什么了？还说，没说什么了。啊，上一次洪医生来也是为了这个事情，还给他开了一些药，还特意叮嘱他不要情绪过于激动，要稳定情绪。嘉恒总是控制不了自己。也是，我来不及了，我等会儿还有事，我先走了啊。哎，等一下，就把我自己丢在这儿。今天这儿的项目你随便选，记在洛小姐的账上。
，那洛小姐等着我把你的卡刷爆吧。你呀、啊，走了，走吧，拜拜，拜拜。你来了，你找我啊，林一，你终于肯见我了。昨天晚上到底怎么回事？骆家恒，到底怎么回事啊？你都站着半天了，你一句话也不说，你为什么这么伤害笑笑？对不起有什么用啊？你知道笑笑给我打了多少个电话吗？你为什么不让我接啊？你把话给我说清楚。我一直说不出口，是我利用了你。对不起，而且我希望你可以继续和我配合下去。我配合你什么呀？我心脏有问题，活不久了。或许我还剩十年，或许还剩五年。不是，你姐她知道这事吗？她当然知道了。我妈和我姐一直隐瞒我的病情，甚至连我要的包装都是换过的，就是不想影响我的心情，导致病情恶化。那你可以直接跟笑笑说呀，你为什么不告诉他呢？我当然不能跟笑笑说了，他知道了会多难过。你，你是笑笑的好朋友，你也不希望他难过吧？我明白了，你想让我怎么帮你？唉，没错。我们是在一起了，你们两个怎么可能在一起？你们才见了几次面？林姨，我不希望你用不理智的方式做伤害自己的事，我们之间的误会，我跟你道歉。可不可以不要跟我开这样的玩笑？我没有跟你开玩笑。可是你怀了袁一文的孩子。那个孩子已经没有了，这是不合逻辑啊！那个孩子怎么会没有了呢？这是我自己的事情，你不用问了，与你无关。那你和骆家恒有事？他说他喜欢我，他又是恒星，你也知道，恒星他是我一直以来的偶像，我没有理由拒绝恒星。好了，我还有事，我先走了。嘉恒，他还在家等着我。再见。你怎么这么冲动就把工作辞了？我事情都办完了。笑笑，我已经到门口了，马上上来。我可没钱给你发工资啊。林姨，这个是我特意给你买的大福，你快试试。喂你吃啊，罗家恒，你们两个。哎，笑笑，你今天也在洛氏会所、啊？
。林爷，你不是和我说，嘉恒在家等你吗？这里也是洛家的地方。对，这是洛氏会所，所以你应该知道我今天在这拍摄吧？故意演出戏给我看。你想多了吧，笑笑。我们都已经分手了，我没有必要演什么戏给你看吧。罗家河，你想逼着我离开，大可以直说。我于笑笑不是什么赖着不走的人。你故意演出戏看，你也用点心吧。你喜欢他吗？我要你亲口告诉我，你说。是，我是喜欢他。对不起，笑笑，我们已经是过去时了，你也应该放下。好，陆家和你是不是人？陆山，陆山，别拦着我！陆山，陆山，你要干什么？陆山，你为什么这么对于笑笑？你知不知道他因为你有多难过？你凭什么呀？你说啊！陆山，你也在啊？正好。我可以恭喜你，几天不见，你又吃回头草了。王八蛋！卢山，卢山，卢山，你看着我。卢家河，都随你。这么做，是不是有点过分了？发生什么事了？你们姓洛的，离于笑笑远一点。你什么意思啊，洛总？去看看嘉恒吧。陆深，我们走。林姨，嘉恒呢？他走了。你们呀，刚来重庆的时候，就发现了这两条海豚。跟我们小时候在新加坡看到的那一对儿长得很像。你怎么知道我在这里？那个时候每到周末，我们俩就会去海洋馆看海豚。所以你今天是跟踪我？我没有跟踪你。今天在会所看见于笑笑的时候，我就很担心你。所以我猜，你应该在这里吧。今天我跟他，算了，没什么。有个事情我想问你啊。什么事啊？微杂志主编找于笑笑拍摄封面的事情，是你安排的吧？是啊。你也知道，他一直很欣赏笑笑的设计，而且。帮一个普通朋友的忙，你有什么疑问吗？确实是的，然后你就自己垫资给这位普通朋友找房屋中介。你监视我？我没有监视你，只不过你的银行流水账单寄到了会所，被瑞泰无意收到，才发现你有大笔支出，用来租房子。
这应该是我的自由吧？确实是你的自由。只不过嘉禾，你不觉得这么做很矛盾吗？一方面你想要分手，一方面你要为他做这么多的事情。我一点也不矛盾。我跟笑笑确实已经分手了，而且我也不会继续跟他在一起。我发现只要提到他。你的情绪就会激动，即使你隐藏的再好，我都能发现。我不希望你自己骗自己。好了，我真的不想再说了。而且，说到骗，你不是更擅长吗？你这句话是什么意思？你跟我说过，你被亲生父母抛弃。才被妈妈领养回来，但是你却一直偷偷跟他们见面。问你，你却从来不说。我换心脏的事情，你也一直都知道，可是你却叫管家还有医院一起骗我，说我只是心脏病。公司的事情更不用说了，你一直都说我是你弟弟，但是作为你的弟弟，难道？我连知情的权利都没有吗？不是这样的，我真的不想再说了。嘉恒，嘉恒，嘉恒，嘉恒，我亲生父母来找我，是因为知道我在洛家，所以想通过我得到洛家的钱。但是我每一次都拒绝了。我不告诉你换新的事情，是因为我害怕你接受不了，反而病情会加重。我是真的想要保护你。如果你是在保护我，事情就不会变成今天这个样子。你说这话是什么意思？你今天怎么这么奇怪？我一直在想，要是我一早就知道自己换心脏的事情，我还会来重庆吗？所有的事情都没有如果的，事情已经发展成今天这样了，你后悔了？我不后悔。对于笑笑，如果你想，你们俩还是能在一起的。不一定非要算了，分都分了，就这样分手吧。你是不是因为自己的身体才做出这样的决定？以前小的时候，妈妈总是忙着工作，我会一直吵着你，陪我玩风车，带我去海洋馆。你跟我说过，有一种鱼，会因为成长的关系，从海里游回江里。对，这种鱼叫鲟鱼，它们都有回游的习惯。当他们还是鱼苗的时候，就会从江中游到海里；可当他们成年之后，就会回到江中，回到家里。我现在明白了，嘉豪，我们回新加坡吧。长痛不如短痛，妈妈还在家等你呢。我是真的不希望你再受到任何的刺激了。嗯，但是现在我还不想回去，我还有事情还没办完
。行，那你决定吧。现在想想也觉得挺搞笑的，当初不想你们俩在一起，你们非得在一起，现在反而是。我明白你为什么这么做。我知道，你一直都对我很好。你在这处理的事情，有任何需要我帮忙的，随时告诉我。嗯，谢谢。我愿变成一颗恒星。星星，你可不可以不要走？我舍不得你。笑笑，我也舍不得你。等我毕业后回重庆，我会一直陪在你身边的。到时候你罩着我，我照顾你，好不好？这可是你说的，嗯，我可记心里了。哼！哎。快去跟你家傻柱子说几句吧，他都快把我吃了。风明，我不会待太久的，你放心。我当然放心了。再说了，我不是还能跟笑笑一起过去看你吗？啊，对了，你可别背着我赛车啊，不然我不会饶了你的。星星，嗯。把你新写的歌弹给我听听呗。嗯，我试试。嗯，这首歌我还没想好呢，等我想好了，我再弹给你们听。我愿意站在你身边的，和你分享你的悲伤，还有喜悦。只要你需要，只要你想说。害羞了？师傅还会害羞啊？行了行了，以后你的酒我包了，管够。英希，嗯，我欠你一句话，你说师傅，你好久没来赛车场了明天赛车场见，我有事跟你说。